웹스퀘어 퀵하이드입니다. 탭 컨트롤의 에드탭 함수를 사용하여 프레임 모드가 페이지 프레이밍 탭을 생성하는 방법을 알아보겠습니다. 페이지 컴포넌트에 추가된 메소드가 있고, 이 페이지 컴포넌트를 페이지 프레임 탭으로 생성할 경우, 개발자는 페이지 컴포넌트에 추가된 메소드에 직접 접근할 수 있습니다. 사용 예입니다. 탭의 소스로 사용할 페이지 컴포넌트 XML 파일에는 추가된 메소드가 있고, 탭 컨트롤의 에드 탭 함수를 사용하여 소스가 페이지 컴포넌트 XML 파일이고 프레임 모드가 페이지 프레임인 탭을 생성합니다. 이 경우 페이지 컴포넌트 XML 파일에 추가된 메소드에 직접 접근할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 페이지 컴포넌트 XML 파일입니다. 인포 탭을 클릭하면 메소드가 정의된 것을 볼수 있습니다. 스크립트 탭을 클릭하면 각 메소드의 구현 내용을 확인할 수 있습니다. 탭 컨트롤을 포함하는 화면 파일입니다. 제일 상단의 트리거를 클릭하면 탭 컨트롤의 에드 탭 함수로 소스는 페이지 컴포넌트 XML 파일이고 프레임 모드는 페이지 프레임인 탭을 생성합니다. 브라우저에서 첫 번째 트리거를 클릭하면 페이지 컴포넌트 XML 파일이 소스인 탭이 생성됩니다. 아래 4개의 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 각 트리거를 클릭하면 새로 생성된 탭에 소스로 포함된 페이지 컴포넌트 XML 파일에 정의된 메소드들이 실행됩니다. 새로 생성된 탭을 객체로 반환한 뒤 해당 객체의 페이지 컴포넌트 XML 파일에 정의된 메소드들을 실행하는 예제입니다. 여기에서 사용하는 보더 펄스트, 보더 세컨드, 셋 브라운, 그리고 쇼올 메소드 모두 페이지 컴포넌트 XML 파일에 추가된 메소드들입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 각 트리거를 클릭합니다. 페이지 컴포넌트 XML 파일에 추가된 해당 메소드들의 동작들이 의도한 대로 실행되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.